ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ ഒരു ചെറിയ വിഷു ആഘോഷ പരിപാടിയാണ് പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു സദ്യ വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചോറ് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുഴുങ്ങലരിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറിയ ഫാമിലിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തൂവരപ്പരിപ്പും കടലപ്പരിപ്പും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കട്ടിക്കായം ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് പരിപ്പ് തൂവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഒരു വലിയ തക്കാളി കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി പീസി സാമ്പാറാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കർ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് പച്ചക്കറിയൊക്കെ കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ ഫുൾ ലോക്ക്ഡൗൺ വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു പച്ചക്കായും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുരിങ്ങക്കായുമാണ് പച്ചക്കായും മുഴുവൻ എടുക്കുന്നില്ല സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിവിടെ എരിശ്ശേരിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പകുതി ഭാഗം ഞാൻ എരിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പകുതി കായ സാമ്പാറിലേക്കും ഇടാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനെ മഞ്ഞളിട്ട വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുറച്ച് നേരം കറ പോകുന്നതിനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മുരിങ്ങക്കായ നന്നാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും കാണണം അപ്പോൾ പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരിപ്പൊന്നും കൂടെ വേവുന്നതിനായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മുരിങ്ങക്കായും പകുതി പച്ചക്കായും ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഉടുപ്പി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങൾ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എരിശ്ശേരിക്കുള്ള പരിപ്പ് സോറി ചെറുപയർ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കടലയോ ചെറുപയറോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണോ അതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ മുൽക്കാ ഭാഗം വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അല്പം ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് തേങ്ങരയ്ക്കകത്ത് സാമ്പാറാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സാമ്പാർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണയായിട്ട് ഹോം മെയ്ഡ് സാമ്പാർ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ സാമ്പാറാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രാവശ്യം ഇത് രണ്ടും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലുലുവിൻ്റെ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി മതിയാവും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വലിയുള്ളി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വാളൻപുളി പിഴിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമ്പാർ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ താളിക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇ
ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേണം നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേഗം വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലൊരല്പം മത്തൻ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മത്തനും കായും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു എരിശ്ശേരിയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മത്തന് കായുടെ അത്ര വേവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കായ ഒരു പകുതി വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മത്തൻ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞാവുന്ന സമയത്ത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മത്തനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മത്തനിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടാവും വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം ഇപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേ വെന്ത് കിട്ടും ഇത് അപ്പോൾ മത്തനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം നല്ലോണം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണയായിട്ട് നല്ലതുപോലെ എരിശ്ശേരിക്കൊക്കെ മത്തം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ലോണം ഉടച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഉടച്ചു കൊടുത്ത് വേവിക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിടി തേങ്ങ ഒരല്പം ചെറിയ ജീരകം ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ചെറുപയറും മത്തനും കായെല്ലാം നല്ല ജോയിൻ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളപ്പയറും അതുപോലെ കടലെല്ലാം ഇരിശ്ശേരിയിൽ ചേർക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചെറുപയർ ചേർക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറുപയർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഒരല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം കൂടെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരല്പം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലുള്ള ആ തേങ്ങ ഒന്ന് വരുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ മൺചട്ടിയിലാകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വേണ്ട വറവ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളകിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് മൂക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പിടി തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയൊക്കെ ഒരുപാട് സാധാരണ എരിശ്ശേരിയിൽ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ കാരണം എല്ലാത്തിനും നല്ല ക്ഷാമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം തേങ്ങ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ശരിക്കും വറുത്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം ശർക്കര ചീവിയത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഈസി പീസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എരിശ്ശേരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മളുടെ വറവ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ സാമ്പാറും എരിശ്ശേരിയും അതുപോലെ തന്നെ ചോറും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് സാധാരണ നമ്മുടെ പുഴുങ്ങലരി ചോറ് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു അല്പം പച്ചരിച്ചോറും കൂടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പായസം തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡബിൾ ഹോഴ്സിൻ്റെ പാലട മിക്സാട്ടോ
തണുപ്പ് പകുതി ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് കുറുകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ വെറും പാലാണ് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഈ ഒരു പായസം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരി ഒന്ന് വറുത്തിടണം വേണമെങ്കിൽ വെറും നെയ്യ് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരല്പം മണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം കൂടെ കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം ആ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിസ്മിസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും നല്ല ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പായസത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാലട മിക്സും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പപ്പടം കാച്ച അപ്പോൾ ഇത് ഗൾഫ് പപ്പടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൊള്ളയ്ക്കൊന്നുമില്ല എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ എനിക്ക് പപ്പടം ഇഷ്ടമാണ് നല്ല വലിയ പപ്പടമായിരിക്കും ഇത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചു വിഷ് സദ്യ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോറ് വാർത്തു വയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ മാത്രം ഞാൻ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങളിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലുലു പോയിട്ട് വാട ഇലൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സദ്യയുടെ വിളമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ അച്ചാറും കൂടെ വിളമ്പുന്നുണ്ട് നാരങ്ങ അച്ചാറായിരുന്നു ഒരു പുളിയഞ്ചിയുടെ കുറവ് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാനത് മറന്നു പോയി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സദ്യ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും സാധാരണയായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിഷുവിനും പുറത്ത് പോയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ നല്ല ഉടുപ്പി റെസ്റ്റോറൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നൗഷാദ് ഖാൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല സദ്യ ആയിരിക്കും വിഷുവിന് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നാലും സാരില്ല ആർക്കും അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്